尽中华一剑一环，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪。换你心痛欲碎，若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，一随风。你笑容多绚烂，我宁愿将我半生难，不逆时却情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿就说千岁。见过母亲，嗯，母亲，你怎么来了？你都多少日子没有回过家了，你还不许我来看看你呀、啊？最近实在公务繁忙，忙，母亲做，忘了娘，儿子不敢。哎呀，儿子心里啊，无时无刻不再惦记母亲。哟。我儿子终于是开窍了。母亲，这是何意啊？燕儿啊，你年纪也不小了，有些事情呢，母亲可以理解，但我们毕竟是堂堂的镇国公府。你这里虽然是个别院，但有些事情不可以做得太出格了。我做什么了？刚才我在院子中看到一个女子，一股子脂粉气。一看便是从青楼里出来的。母亲，他是个重要证人，我必须放在身边亲自保护。这么重要？嗯。好吧，证人，那打了也无所谓。您打他了？那我以为他是从青楼里出来的，还跟我说什么借住，这种女子。那还不是顺着杆就往上爬呀？再说，你也不善于处理这种事情。那我便让他先知道知道，我们镇国公府的门槛。明日我们就要去梧州了，希望您可以保佑我们，早日找到鲁伯伯，找到公途，这样便能救下爹爹。陆廷尉，你怎么来了？对不起啊，我母亲误会你了。没关系，我当时那个样子，她误会很正常。你母亲让我马上就走，我想明天我们就去梧州了。况且，之后我应该也不会再回来了，再多赖一天，她不会怪罪我吧？不会，我跟她解释过了。那你为什么不告诉她，你是沈尚书之女啊？你是廷尉，收留嫌犯这女对你不好。况且当时我穿成那个样子，我怎么说我是尚书之女啊？那你又何必硬是要去梧州呢？为了救我爹爹，我什么都愿意做。给我。
给你什么？哎呀，我说镯子，把镯子给我，我给你修。哎，不用了。损坏他人物品，理应照价赔偿；若无法赔偿，也应该尽力补偿。冉冉，李郎，你看看，这，冉冉，你这是？上次升千叶没有招待好宾客，我思来想去，怕落人口舌，给李府折了面子，便准备了这些上等礼品，送去给水部各司打点上下，以便祝夫君顺利修好城西渠。你看看这些礼品是否妥帖？你今日怎么如此体贴啊？前些日子父亲和真儿接连出事。我一下子六神无主，慌了阵脚，却忘记自己已经为人父，万事应该以礼家为先。之前是我太不懂事了。你有这份心便足够了，不必费心，劳神又伤财的。郎君为官不易，这都是我用百香阁的收益置办的。日后，我也一定会努力经营铺子，贴补家用。好，来，给你看。这是，这是羊脂玉镯。嗯，这么贵重的东西，应该孝敬阿家才是啊。娘子不必担心，我也为母亲准备了礼物。如今我升任都官，又加了俸禄，你以后啊不必如此操劳了，好好的当我的都官夫人便是了。谢谢夫君，你对我真好。这个这又是什么宝贝啊？哎呦，真是精美！是啊，阿佳，嗯，给阿佳请安。哎呦，这可真是太阳打西边出来了，今日既能想着到我这儿来请安。夫君升任都官，阿佳辛苦代我操办宴席，儿媳略备薄礼，表表孝心。虽说成色一般，但你这心意啊，倒是难得。呀，阿家这戒指成色真是不凡呢、啊，这宝石饱满纯净，儿媳都未见过如此珍品、嗯，不知阿家是在哪儿买的呀？这都是我弟儿孝敬我的，听说是在西域胡商那儿买的，京城啊。独此一个，哼！李郎真是用心了，儿媳以后也定跟夫君一起，多尽孝道。嗯，娘子，府里的账簿我都查过了，老太太房中那些物件，府里从未采买过。大爷虽然升了官，俸禄比以往多了。但也买不起这么贵重的东西啊！看来这李弟是暗中发了大财。可是这钱会是从哪儿来呢？从我们的首饰粉铺子里挑几个机灵的娘子，与那何氏多走动走动。是。究竟，每到雨季，便疼痛难忍。民女这里有些药，不知您可否？这一次又一次的，你觉得本官是你什么人呢
是，是我的错，是我不懂事。可我父亲，我撑不住了。沈娘子，沈娘子，求求你，别再让我梦到你了啊！拜托了。来，杨总，怎么那么多东西啊？还有这个，问沈娘子啊，都是我们的。<笑>这是什么呀？之后要用的东西啊。我说这多谢陆廷尉。沈娘子。你带的这一箱死沉死沉的东西，原来是律法书啊！陆廷尉事实说律法，那我不得多读点律法书吗？这样以后救爹爹或许有用。说的好像不相信我似的。那倒不是，我多懂点，不是好的吗？以消首斩，气势三死，与毛作，与坤作、叔叔二等为五行。这本太难了。男子入鱼，女子入鱼。我就是想问你这俩字怎么读，谁想靠近你？冲稿，你识字识全了。这文字怎么都那么晦涩呀？这冲稿又是什么意思啊？苦役，那苦役就苦役呗。这律法本身就是要让百姓熟知且遵守，这么晦涩都读不懂，怎么遵守？沈娘子，你为了救你父亲，你是不是什么都愿意做？那自然是什么都愿意做的，不然还真给你当妾啊？救父心切，我能理解。但是你必须得记得，有可为，有不可为。什么可为，什么不可为？就是要有底线。那我跟着您陆大廷尉办案，什么事情是没有底线，我却敢做的？所以，一切还是看我。随便看一看，随便挑一挑啊。哎，娘子，你几位啊？哦，我找人。好嘞。
。哎，路途本就颠簸，你还这样看书，能不晕车吗？我觉得我不是晕车，我是晕书。杨总，世子，附近有客栈吗？我们行程稍微有些耽搁，怕是越过那座大山才能有客栈。哎，没事的，我可以继续赶路。嗯、哎，你别吐，别。娘子，我们铺子里的几个娘子把那何氏哄的尾巴都翘上天了。他们眼下皆与何氏姊妹相称，已经打听到了不少消息。这何氏乃李地家乡梅州人士，何氏一家在梅州也没多少田产。日子过得倒是挺不容易的，可是就在两年前，何氏突然从梅州搬到了京城，过了半年吧，便搬进了现在明琴巷的宅子，还频繁出入薛记钱庄。两年前，那不就是城西渠开始修建之时吗？薛记钱庄，停。王军，到地方了。从这一刻起，你就是秦娘子了。是，魏郎。住店呢？我们住店。好嘞。大乔，快过来帮忙。好嘞。这么多东西啊！哎，我们自己来便好。是你了，是你了。贵人的东西。你们这有几间房？我们这儿一楼、二楼都空着呢。正好。你们这客栈呢？今日我们包下了，莫要再接待旁人。是是是，二位啊，一看便是非富即贵。二位客官怕是旅途劳累了吧？大乔，哎，快带几位贵客先上二楼。好嘞，各位客官楼上请。请客官慢点啊，多备些好酒好菜。放心，保证啊，让贵客满意。赶紧准备杀羊。好嘞，好嘞。几位客官，跟我来。那二位客官好好歇息啊。啊，这怎么了呀？才刚开始就不行了。行，怎么不行了？郎君，我来送水了。哦，进来吧。郎君舟车劳顿辛苦了，我们这儿也没什么好东西，这草药水泡脚是极好的。小娘子，你不给郎君泡脚吗？哦，经常洗，夜夜洗。我给你们屋里面点点香，去去这屋里的湿气。哎呀，确实舟车劳顿了。这泡脚啊是极好的，舒筋活络。好臭，臭死啊！自己脱。郎君。水是不是太烫了？要不要我拿点凉水上来？不烫，正好，热的才舒服，对吧？那就好，那就好。郎<笑>君可舒坦？
甚是舒坦。舒坦就好，我下楼啊，给你们准备晚饭，你们呀再多泡会儿啊。嗯，又劳了。哇<笑>啊！我、啊、个去，连洗脚的资格都没有，不但没有，还得给你洗脚。沈真呐，你知不知道做妾的生活方式？我母亲去世后，我爹爹就从未续过弦，我家可没那坏毛病。重新跟你提条件，嘿，又跟我提条件？对，不管别的妾怎么做，我是不会做那些事的。我可是贵妾，你千求万求来的贵妾，你得宠我。沈真呐、啊，沈真呐、啊，你是出了家门就不认账了。你之前可是说让你做什么都行。时移世易，我现在可是你唯一的妾，你得珍惜我。陆十燕，你要是让我委屈，心里难受。我可是会哭的，我一哭可就停不下来了。哎，你干嘛去啊？洗手。臭死！客官，郎君娘子，快来！刚宰的羊，新鲜着呢，快入座。大乔，拿点炭火过来。客官慢慢喝啊，给您也买上。旁的客栈都是男子，掌柜倒有趣，这客栈尽是女子。他们男人啊，都出去做事去了，在我这儿也就挣点零碎钱。来，刚烤好的羊肉串，二位尝尝鲜，莫嫌弃。我说，你郎君都还没有吃，你就顾着自己吃啊？香，嗯，香，好吃。啊，娘子这猪差真好看，奴没见过。你没见过的稀罕货多了去了，别误了娘子用餐，一边去。特火来了，二位客官吃好喝好啊，多加点。好嘞，我去那边了。各位吃好喝好啊。好吃，哎，羊腿烤好了吧？嗯，好了，羊腿好了，各位客官。哎，烤好了，好了，好了，好了。哎呀，这酒啊，虽粗劣了些，却别有风味。娘子，尝一尝。魏郎，我喝不得。尝尝，有我在，醉了便是醉了。再说了，酒不醉人，人自醉。来。哦，嗯。兄弟们，举起酒杯，路途遥远，辛苦各位了。魏某，敬各位，去敬老君。青青，喝酒啊？不。魏郎，我就说，我不行。我这娘子还真是不胜酒力。我说你们的酒啊，倒也是有些酒劲。老规矩，你们敢？本官可是梧州刺史，梧
中刺石，给我滚！不要冲动，别冲动，别冲动，大乔！我出去，定治你们死罪！别冲动，大姐！狗官，看我把你剁碎了喂狗！够了，把大乔带下去。仲娘，如我们抓了刺石，是不是可以换回我们的夫君？闭嘴！把他们先绑起来。起来吧！别乱来！千汐，千汐，醒醒！他刚才没喝解药，这迷烟呀、啊，毒性不大，一会儿便会醒来。嗯，你们早有预谋。有预谋的是你们，我不过是应对而已。想必此处原是荒废之地，是你们临时所致。点香，不过是想遮掩屋内的霉味儿。但木质经历潮湿、酷热、冷热交替，多处开裂。即便时刻再少，只要近期有人落座过，也不至于桌案下蛛网密布。因此，为了知晓你们下一步的计划，我便派杨宗提前将酒换成了解毒的药，就是要看看你们。到底意欲何为？掌柜，你漏洞太多。群盗罪，按律，当处折刑。折刑？什么是折刑？割肉离骨。这一切都是我一个人谋划的，他们都是被迫的，要杀要剐，你们冲我一个人来，放了他们！庄娘，我们只不过是拿了一些钱财，从未害命。你们这些狗官，有钱有势的人不敢动，就只会拿着律法来欺负我们这些活不下去的人。何人我们不敢动？他又为何如此痛恨梧州的官员？就是赵冲，我们的夫君都被他抓去当了壮丁，不到死不会被放回来。他，他夫君和儿子的尸体，就是被同一天送回来的。我夫君，我儿，不可能，不可能。大乔，军师的大乔，别看别人了，他们是赵冲，抓你们的夫君做什么？伐木。伐木，伐木需要有官文。私抓壮丁，伐什么木？我偷偷的跟过去一次，在林子的深处，伐柳木，日日夜夜的伐，只要人还没死，就不能停下。木，木材运往何处？那会不会和爹爹有关？阿娘，等我！阿娘，不能放人！不能放人！你们跑出来做什么？不是跟你们说过，无论发生什么都不要跑出来吗？阿娘，我们可以保护你们的。我们可以啊，我们可以保护的。他们都是村子里的孤儿，像我们这样的妇孺，在这样的世道下该如何活下去？阿、啊、娘，你别哭了，有我在
，你在想什么？城西曲所用的木材是松木，且采购来自梧州，而梧州却在这两年内大量私采柳木，这期间有什么关联？若这木材真出了问题，那肯定和我子父脱不了干系。先别多想，此案复杂。李帝涉嫌多少还未知。那庄娘他们，你打算如何处置？群盗之罪，证据确凿。可他们并非十恶不赦之人，也是为了活下去，迫不得已。律法的存在是惩罚。是震慑潜在的恶行。今日我不处置，往后人人笑之，一句“我不得已的”，就可以将所有的罪行一笔勾销，那岂不是人人都可以犯罪？律法的存在，是惩罚，是震慑，也可以是保护，保护那些无法靠自己力量去对付不公的弱者，保护那些连自己生活都无法保障的弱者。没有人生下来就是罪犯。他们都有各种各样使他们走向歧途的理由，你可以同情，但没有资格替那些受到伤害的人原谅他们的恶行。但凡有旁的法子，他们都会比你更希望能清清白白的去做人。律法，可以是压倒他们的最后一根稻草，也可以是救赎他们的最后一根绳索。吃点东西吧，谢谢。我也给其他人送了餐食。那些孩子，你们打算如何处置？还不知道。你们此行是有目的的。那位郎君非梧州刺史，你也并非是他的妾。郎君句句都是试探。刺激大巧也是他故意为之。至于你跟他，我也是见过世面的，声色犬马下什么样的男人没见过？而你，就像是一个被抢夺来的良家小娘子。<咳>那些孩子，我会派人送去京城的慈幼院。那些慈幼院，有我的资助，你可放心。真的吗？谢谢。至于你们，庄娘认识赵冲，他也去过梧州，也知道伐木的事情。若他能帮上忙，可否从轻发落？你们要查赵冲？你是官？廷尉府廷尉，陆实业。你虽是廷尉。可赵冲在梧州横行已久，你有那个本事？难道不可为就不为吗？我们不求从轻发落，只求暂缓发落。我愿用我这条命助你，此生我只要看到赵冲被绳之以法。我，庄娘你对赵冲恨之入骨，而我需要缓缓图之。庄娘，一切都听廷尉的，绝不草率行事
，明日启程。的话，他可是会心疼的。哎，这句对了，我这句可是真的。嗯、既已是他的妾，那他便是你的天。你呀、啊，要努力的爱慕他，事事温柔，眼波含情。来，再跟我念一遍：未郎，未郎，未郎。秋不秋，那么大声。说你这干嘛呢？魏郎，魏郎，魏郎君，您不在屋内啊？我应该在里面吗？好久没来了。
来逛啊？可不是吗？谢谢，终于买到了。慢走啊，他家的新品可好？阿佳，店里新到了一些香，我已经替您挑选了一些，您看看。你要是孝顺我啊，就赶快给我生个大孙子。您说的是？哟，这么多香粉，哈，哎呦，我要的东西呢？阿紫。上次阿紫看中的那款香粉，我都给您留好了，快给阿紫拿来。呃，要不然阿紫，您看看我们店其他的款式。今日真是不巧，您要的那批货刚刚被别人拿走了。拿走了？明明是我先订的，凭什么给别人？人家是官眷，我们这小店也不敢得罪人家，不是？官眷？官眷怎么了？我也是官眷，我夫君。可是水部李都官，哟，你说你是水部李都官的夫人？是啊，如儿，你怎么也在这儿？阿佳，阿佳，你认识他？呃，这人为何自称是李都官的夫人？李弟是我夫君啊，我知道你是谁，你就是。休在这里胡言乱语，有气更取，乃朝中重罪，是官吏的大禁忌。你居然自称是李都官的夫人，陷害我夫君，你究竟是谁？有何企图？哎呀，你你你你,你快走，你快走！娘子，我林府可没你这个人，你以后不要再来了，你可千万别连累了我弟儿。阿佳，如儿有身孕了。是你被。